د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د هر ورځې په تیریدو د وزګارو کسانو شمیر ډیریږي د چارواکو پر وینا چې د مهال تر یو اشاریا شپږ میلیونه زیات کسان بیکاره دي او د هرې ورځې په تیریدو یې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی بل لور ته د کارګرانو ملي اتحادیه وایي چې د وروستیو شمیرو له مخې د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې خو د سولې په ټینګښت سره فقر او بیکاري له منځه ځي اصلي پوښتنه دا ده چې په حکومت کې د بیکارۍ ختمولو لپاره اراده نشته او که امکانات نه لري د کابل نیوز د رنو لیدونکو اسلام علیکم زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپر ونه ګورئ په نن کې د بیکارۍ پر ستونزه غږېږو چې پر موضوع به سره دوه قدرمان مېلمانه باس وکړي د کارګرانو د ټولنې مرستیال غلام علي بریال او د اسی او د اسی بنسټ د پروګرامونو رئیس فضل ربی وردګ استری مشه پر اساس وبسل تاسو څخه پیل کوم تاسو د اتحادي ارزونه څه ده په هیواد کې بیکاري کوم لور تروانه ده تر هر څه د مخه ګران ورور ته تاسو ته تاسو ته تخنیکي همکارانو او ستاسو د تلویزیون لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم دا یو تریخ واقعیت دی چې د هرې ورځې په تیریدو سره په افغانستان کې د بیکارۍ کچه او همدارنګه بې وزلي او د لوږې کچه د جنګونو هغه اساسي عامل چې په افغانستان کې پیلن روان دی دا یې هم یو ځای ورسره څېړلی شو هغه په څه مفهوم باندې هغه په دې مفهوم باندې چې وزارت کار چې یو اشاریه شپږ میلیونه کسان وایي چې بیکاره دي او د هغوی دپاره روزګار نسته نو خو معلومه خبره ده چې په دغو نوښتونو کې چې دولت د دې دپاره باید پلانونه درلودی او لارې سنجولې وایي چې څنګه کرار کرار د بیکارۍ کچه را ټیټه کړي ولې وایي نه کولای شوله تاسې یوې خبرې ته فکر وکړئ چې څونه انسانان هره ورځ بې ځایه کېږي په داخل د ملکې او همدارنګه څونه زموږ هغه ښه مغزونه هغه تحصیل یافته مغزونه څونه د وطن څخه پرار کوي ځي د باندې او په عین شکل سره ته وګوره دغه نالتي کښت د تاریاکو چې دا اوس هم په افغانستان کې جریان لري د دې و مخه یې ونه نیول هغه په څه مفهوم باندې په دوه زره لسم کال کې په افغانستان کې یو میلیون کسان بدبختانه چې په نشو رژد و اوس دا درې میلیونو ته ورسېدله ای د دې دپاره یې نه شو کولی چې دغه د دغه نالتي کښت د له منځه وړلو لپاره او د هغه د بدیل دپاره چې زراعت په افغانستان کې یو اساسي مسله ده باید د بدیل دپاره یې کار کړی وای و یې نه کولی شول یوې بلې خبرې ته که سړی ډېره زیاته توجه وکړي یوازې څلور لکه کسان په هر کال کې موږ پارغین لرو ایا د دغو دپاره یې نه شو کولی چې یو لارې پیدا کړی وای موږ د شمیرې له مخې څخه په دولت کې د مسله قوتونو په شمول یو میلیون کسان په کار باندې بوخت وبوله ولې دغه نور انسانان چې وجود لري او هر ورځ پر هغه باندې ور اضافه کېږي د دې دپاره یې نه شو کولی چې تدابیر سنجولې وای په مقدمه کې مطرح کړه چې حکومت کې د بیکارۍ د ختمولو لپاره اراده نه ده موجوده یا دا چې امکانات نه لري حکومت چې د بیکارۍ کچه راټیټه کړي اصلي ستونزه ستاسو له نظر اصلي ستونزه دا ده چې اساسي زیربنایي کارونو ته دولت توجه ونه کړل په دولت کې په سات اوج ته رسېدلی دی بنا ان یوازې د دغه دپاره فکر کېږي چې څنګه زما جیب ډک سي او د نورو په باب باندې هېڅ فکر ونه کړم یوې خبرې ته که سړی توجه وکړي په غټو ښارونو کې هم کله کله داسې ویل کېږي چې یو څه کاري زمینې شته ولې نشته ته باور په دې باندې وکړه چې د افغانستان ټول ولایتونه وګورې او هر سهار پر دغو چوکو باندې وګورې چې د هغه کسان دپاره چې سواد نه لري څه یې کړي دي د کم کار د پاره یې زمینه ورته مساعده کړې ده کم کورسونه ایرپوي کورسونه ایجاد کړي دي په کم بهرني ملک د دې دپاره زمینه ته باور وکړ چې دا دولس دیارلس کاله کېږي چې دوی په دې باندې اخته دي چې سعودي عربستان ته کارګران واستوي ولی تر دغې لحظې چې زه ستا سره خبرې کوم هیڅ نه و پروتوکول هم امضا نه شو او څونه مهم سفرونه په سطحه د رئیس جمهور عمل ته صورت ونیوي نو خو معلومه خبره ده چې ګرم ګرم معلوم دی هغه د افغانستان نو اکام د سعودي عربستان په اړه ووایو خپل زموږ تاسو کارګرانو ته سعودي عربستان اجازه نه ورکوي یا زموږ تاسو د حکومت کم کاری ده معلومه خبره ده چې دولت د دې دپاره زمینه مساعده نه کړل ولې نه ورکوي نو څه خبره ده 
تپیری چی داوست چون ادا پاکستان و ایران و نور زایو پاسپورتون رو بندی چون آبگانان هلتا پکار بندی اختری. ایا داده پاسپورتون رو د مشکل د حل د پاره هم لکه تنگ چی لازم و دای اقداماتی و نکر. واس که زده خبری کلامه نه؟ او دیا نه اوری او نیوی نی ولی خبر داده چی داوا که تو ندی ممکن کار و غذابی هم راسی چی داسی دا کارگران و آواز و چیغی و بغاری دا از موش مکلپیت چی موشی پورتو که هم در سنوی چخه هم پا مطباتو که او هم چی پا هر شکل از موش دواسه کیجی تا دی پا خاطر بندی چی خلقو تا کاری زمینی مسایدی سی ولی پا تاسوب سر چی ویه نکا والای سوال تا پیکر وکا دا کمپین پا وقت کی دا یو میلیون انسانانو دا پاره جمنه کلی و چی باید کار پیدا سو پیدا کرای سو ولی او نپیدا چی کم کار اگر دا یو میلیون وضعیت کم زیادتا رسی دلی دا معلوم دار چی شی نسی پر میدان پر بختن اگر دا چی یو میلیون کسان پا کار شول کنا یو میلیون نور بی کار شول زدر توایم چی هر اورد دا بی کاری ستل ولی جی اگر پا دی ما پون بندی چی دیر خلق بی کار سوال کار نستا دا مثال پا تو اگسر توجه سویه وای خو کرا کرار دا بیکاری کچ رکشتا که دلا ولی دیت هم توجه و نسوالا دا وز هر اورز دا سنادکاران چیغی و بغاری ندی پورتا چی مزکه را نکر برکه را نکر در حالی چی موش پا افغانستان که چون مزکی لرو چون او بلرو آیا دا غدا مارکوول دا پارینو دا وز در توایم تا باور وکر چی سشکال دا دا وچکالی خبر دا دی خبر ندا دا غنم دا طول نباتات و اوبوت ضرورت لری ایا دوی اوبور ترسا ولی سی کشکی دا غوچ کالی نوی را غلی پروردگار دیر واوری و بارانو نکلی وی ترسو چی موش دا دا غسی ستونز سر نوی من برای سبیم را گرزم تا ستا وردک سب ستاسو دا بنسط ارزوانه چه وی پا هیوات که دا بیکاره کشا کم لوری تراوانه دا بسم الله الرحمن الرحیم من را شاکر سب تا ستا دیر قدرمان ملما او ده کابل نیوز ده تلویزیون لیدن کتا اسلام علیکم و علیکم سلام چنگا چه قدرمان ملما اوه زا فکر کم بیکاری پا افغانستان که ریختیم یو تریخ حقیقت دهی او ده ده تریخ حقیقت نه ده خلاصی ده پارا هیچ هم پا جای او پورا حد چه ندی کردی ده مو ده بانسیت خبر تا سو کلا ده مو بانسیت ده کلانی سروی چه کده و پا که زا فکر که پا هم ده میز ما چه خبر کده وی چه بیکاریم پا که یاده شوی و یو ده لوی ترینو ستونزو خصوصا ده زوانانو پا افغانستان که اغا بیکاری ده یعنی بیکاری ها اغا ستونزا ده چه ننسابای دیر نور ناخال زیگه ولی پا ده ملکی کاش که ده تانا بیکاری وای او ده ده بیکاری سارا حکمت و لس زوانان نارینا خزینا تول ور سرپا جنگ وای خویو زایت او مسار رساولی وای ولی بیکاری ها غشوما پدید داده چه دیدن با سلها و نور امروز رابنزیگی گوری دیم دغدغه بیکاری سراب غلا لطمار در شوای جرایم در شوی به امنی در شوی به سوباتی در شوی زکای اسرائیل چه بیکاره وی ترکم آپوره باغ کور کی ناست ویده دیپ انتظار بندی چه دخپل اولاد نفقه پیدا کی یو اوراز نه یو اوراز مجبوری کی چه غیر قانونی کارو تلاس و چه غلا و کی چوک وش کهی جیبو نه و هی نو زا فکر کم چه پا افغانستان که ده پا دیده تا یا ده شمه پا دیده تا چه ده نخلاصه و مو ترو سپوره نه حکمت اوز کلا کلا چه ده بکاره عامل پختل کی ده حکمتی چارواکی پا هوات که امنیت امنیتی ستونزی انوان که وی چه پا هوات که امنیت نشتا و فقر ده اصل که دیده گو دا نامنه دستون زو عامل بیا پخپلا دا بیکاریم بلل کهگی سم فیسا دا و دل تا خلکو نورک کشی چی وست نامنی دا بیکاری عامل دا یا بیکاری دا نامنه عامل دا کم یوی زا فکر کم چه دا ما پخپل نظر بانده بیکاری زیادتر وقت دا سشوی دا چه دا نامنه یو سباب گرزه دلی گوره ایب دا افغانستان حکمت پا تیر و شپار سو و لسو کالو که دا دا یوی ورز خبر نه دا دوی باید اوگد محالا پلانونا لرلای دوی باید زیربنایی کارونا کردی وای دوی باید فابریکی جوڑی کردی وای ولی متاسفانا پشپاڑا سو ولا سو کالو که که پخانه دارا و که اوسانه دارا دا دی تولو مواردو که دی تولو کارو سرای پروژایو برخورد کردی بله که پروژایو برخورد نوای شوای مو پا زیربنایی پروژو بانده کار کردی وای مو فابریکی جوڑی 
نو زه فکر کوم چې دا اوس د کم مناخوالو سم موږ مخامخ یو د بیکاری په مورد باندې اوس به نو مخامخ ګورې د 2014 سم کې کومه بلاج په افغانستان باندې نازل ده سایده چې هغه څومره چې د خلکو تشویش و هغه څه ونه شول ولې یو کار وشو چې تمویل کوونکو هیوادونو خپل خپل هغه فندونه د نیمایي نه هم را کم کړل موږ په هر ولایت کې یو ولایتي خارجي ټیم لرو د پیارټي په نامه بله د څلور دیرشو ولایتونه دا په یو دم باندې ووتل د هغې سره هلته کار و خلک یې بوخت کړي و معاشونه و کاروبار روان و هغه چې کله ودرېدل دا ټولې چارې راغلې د حکومت په غاړه ور پرېوتې او حکومت یو نیم ژوند دی حالت لرلو چې هغې د دې ټولو توان نه لرلو چې دا څه رقم په هغې وخت کې کار روان و دی دا ټول شیان په مغې قسم روان کې نو طبعا دا ټول ارزښت د سو په کار او بیکاری باندې بس کوو د خلکو ذهنونو کې هم دا هغه یوه خبره په ذهن کې ورګرځي لکه مخکې چې بریال صاحب اشاره وکړه چې ولسمشر د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال دغه خبره کوله چې یو میلیونی کار ایجادوي اوس بالاخره باس په دې روان دی چې یو میلیونی کار خو ایجاد نشه بلکې تر یو میلیون ډېر کسان بیکاره شول او دا کشه نور مخ په وړاندې روان خو زه فکر کوم دا حقیقت دی کمپاین د اورو کې خو زه فکر کوم نه تانو چې د دې یو میلیون خبرې کړې وې دې جنابانو خو ډېرې نورې خبرې هم کړې وې چې خلکو ته دروغ ثابته شوې نو زه داسې وایم د اوسني حکومت نه چې که چېرې غواړي د لسو کالو آینده دپاره د دغې مسایلو نه خلاص شي بیا د دې معضلې سره مخامخ نه وي د اوس نه باید کار ورته وکړي او دا کار باید په صحیح په توجه دا کار وکړي نو فکر نه کوي دا کار خو د دوی د حکومت په پیل کې په کار اوس خو د حکومت تر کال لږ وخت پاتې دی نه خو ګورئ لکه مخکې ما چې تاسو ته یوه خبر وکړه د حکومتو یا د حکومتونو په رأس کې چې کوم چارواکي دي دې د خپل حکومت هم د یو پروژې په سترګه کتلې دي زه داسې وایم تر اوسه پورې که ښه شوي که بد شوي تو یو ځای پورې موږ دا حرکت کړی که بل هر حکومت راځي کم دغه حکومت په اصطلاح بېرته واک ته راسي او که نه نور نوي کسان راځي نو د دغې ځای نه باید شروع وکړي د صفر نه باید شروع ونه کړي تر اوسه پورې که لږ څه شوي که ډېر څه شوي یا په دې راتلونکي یو کال کې دوی هغه اوږدمهاله پلانونه د دې دپاره باید جوړ کړي چې بیا راتلونکی حکومت په هغې کار وکړي دا که هر حکومت راځي او د صفر نه شروع کوي تاسو څه فکر کوئ موږ به د دې ناخوالو نه اوسو نه به امن را شي نه به ثبات را شي نه به بیکاري ورکه شي نه به نور جنجالونه مو خلاص شو زه داسې وایم چې د حکومت ته پکار دي که یو کال پاتې دی که څو میاشتې پاتې دي که هر څومره وختې پکار دی دا یو جدي ستونزه ده د افغانستان د خلکو دپاره د افغانستان د ولس دپاره جدي ستونزه ده زیاتره امراض د پنځولي په کورنیو کې مشکلات جوړ کړي روانی حالت خلکو ته پیدا شوی نو زه یم که د دې ستونزې د حل دپاره د اوس نه اوږدمهاله پلانونه او منځمهاله پلانونه جوړ نه کړي نو زه فکر کوم چې راتلونکی حکومت باندې دغې ناخوالو نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزې د ختمولو لپاره قانوني مهاجرتونه که رامنځته شي ممکن دا ستونزه تر یو بریده حل شي حکومت په دې برخه کې کم کم لوري ته روان دی د قانوني مهاجرتونو لپاره یې څومره کار کړی دی زما په یاد کېږي دوه کاله مخکې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه د کابل ښار ته راووتله او د کابل په ښار کې شوهار دا و چې ځوان نسل ځوان مغزونه باید پرار و او غیر قانونی ماجرتونه د باندنی هیوادونو ته ونکی او خپل دولت د دې د پاره په اصطلاح باید جواب پیدا کی او داخل خلکو ته وای چې تاسو دلته پاتې سئ موږ به ستاسو د پاره د کار او ژوند شرایط برابر کو ګوره ولی ته باور وکړه چې د دوه کاله خورا ډېر غټه خبره ده دغې ستونزې ته هېچا توجه ونه کړل ما وړمه شپه واورېدله چې د په ډېر لږ وخت کې شل زره کسان یوازې ترکیې ته تللي وه افغان ځوانان او بالاخره د هغه ځای څخه دا چې اروپایي هېوادونو ته په څه ترتیب رسېږي یا دا بیچاراګان په اوبو کې غرقېږي او بالاخره خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي خو خبره دا ده چې مخکني ګران دوست دې خبرې ته اشاره وکړله نه چې که کار وای شرایط د کار د پاره آماده وای نو زموږ مغزونو به پرار نه کولای او نه بدلای او ښه خبره دا ده زه او د افغانستان د کارګران ټولنه په دې عقیده ده تر څو چې په خپل موټي او په خپل ځان بسیا نسو او هغه څه چې موږ شته لرو په افغانستان کې هغه طبیعي شتمنۍ چې موږ لرو د هغوی څخه معقوله درسته سمه استفاده ونیسي او د پساد پر ضد باندې جدي مبارزه ونیسي نه په دغه رقم باندې چې لکه دا اوس چې روانه ده په اداراتو کې که د دغو شانو مخه ونیسي زموږ عقیده دا ده چې په قراره قراره سره 
په لږ مدت کې او میان مدت او دراز مدت کې کېدلی شي چې دا خبرې یو خو هغه د د مغزونو فرار دی چې هغه خو طبیعي خبره ده چې تاسو پر وړاندې ولاړې او او په افغانستان کې د دې پر وړاندې خبرې هم کېږي او څرګندونې هم کېږي چې د مغزونو فرار باید نه وي خو که کله په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه تر دغه برید وي که چیرې د قانوني مهاجرتونو زمینه برابر وي لکه تاسو د سعودي عربستان مسلې ته اشاره وکړه دا به په هېواد کې د بیکارۍ کچه راټیټه نه کېږي یو څه تاثیرات به ولري ولې هغه سي لکه څنګه چې لازمه ده هغه به نه هغه د مثال په توګه سره طبیعي خبره ده چې هر هېواد ته چې دغسې کاري مهاجرتونه قانون من صورت نیسي هغه معلومه خبره ده چې هغه پنی تخنیکی او پر ټولو مسایلو باندې باید ماهر کارګران موږ ولرو تر څو چې وکولای شي هله ته ولاړ شي او د هغه ځای د ټولو شرایطو سره برابر ژوند وکړای شي او بل آخره هغه څه چې ګټي هغه خپل وطن ته راواستوي او په دغه لاره کې مصرف کی دا به د یو وخت لپاره کم شوالی را ولی ولی اساسی مشکل ده خو زموږ سره د کډوالو چارو وزیر په ډیرو مجلسونو کې دا خبره کړې ده چې کډوالي یوازې یو ننګونه نه ده بلکې کېدې شي مونږ یو فرصت هم وبولو لکه دا مسله چې مونږ خپل کارګران هلته لاړ شي او د فامیلونو د اقتصادي ودې لپاره عواید برابر کړي لکه ډیر زموږ سره ځوانان چې د جنوبي ولایتونو څخه عربي هیوادونو ته تللي دي او اوس د خپلو کورنیو د اقتصادي تمویل یوازینی مرجع مغه ګڼل کېږي چې یو ډول په حکومت باندې فشار هم راکموي فکر کوي چې دغسې یو څه هم ممکن دي چې حکومت باید توجه ورته وکړي خو توجه باید کړې وای په دا دغو نه وختو کې اوس خبره دا ده چې دا تر دغه سرحده پرې په څه سوې دا خبره چې دغه هم د خلکو زړه ته نلوي چې دغه عمل دي دوی وکړي یعنې واقعیتونو خو دا دي اوس نو ګوره چې په اولسو کالو کې تا و نکا والا اسوال چه دا دیگه شمی پا دیدی یعنی دا بیکاری دا راکشتا کولو دا پارا دی ام پا خپل ملکی اساسی پروژو تا توجه کرده وای او هم دی قانون من ماجورتون دا باندی هوادونو تا کرده وای نخوای نکا والا اسوال زنه پای جمع ما خونه دیلی دیلی تر دا ووسه پری چی یا وزارت ماجورینو یا وزارت کار یا نورو دا غسی وزارتونو چه پا دا غرابیتا باندی کار او جوند کوي څوک نه دي لیږلي بله خو یعنې د نړیوال بانک په راپور کې هم د مسله باندې تاکید شوی دی افغان حکومت هم دغه سپارښتنې شوې دي چې که غواړي په کور دننه د بیکارۍ کچه راټیټې کړي یو اپشن یا یو لاره یې دا هم کېدلی شي کېدای شي بله نو د حالارو لپاره بیا را ګرځم تاسو سره وردک صاحب یو مسله د حکومت لخوا ځینې پروژې پرانستنه وه چې تاسو ولیدل په هېواد کې ځینې پروژې پرانستل شوې فکر کوي چې د دغو پروژو پرانستنه په د کار او د بیکارۍ په ستونزه باندې تاثیر کړی دی او دا چې او یا دا چې حکومت د ځان لپاره په دغو پروژو پرانستنه سره کمپاین وکړ زه فکر کوم شاکر صاحب ډېر به منفي نه اوسو ځکه زه خپله شخصا نه غواړم په دې ډېرو میزو کې چې خلک کېني انتقاد ډېر کوي خو د انتقاد دپاره توجه شته توجه دا ده چې د موږ ناخوالې او د موږ ستونزې دومره ډېرې دي چې مجبور یو په حکومت باندې په چارواکو باندې موږ انتقادونه وکړو دا کمې پروژې چې افتتاح شوې دي د جناب رئیس جمهور د خوا نه په دغې حکومت کې دا یو لاسته راوړنه ده په دې باندې سترګې نه شو پټولای خو دا چې اوس آنند د یو تغییر راوړي تغییر د داسې راوړي چې په بیکارۍ د بیکارۍ کچه د ټیټه شي زه فکر کوم د هغې دپاره مهم دی خو دا سمه ده چې پروژې پرانستل شوې ولې د پروژو د تطبیق وروسته د هغې تعقیب هم وشه د حکومت زه راځم ده یعنې د دې تر اوسه پورې خو دا پروژې ډېرې په په اصطلاح په هغه لومړیو مراحلو کې دي تر اوسه حتی تکمیل شوې نه دي دا خو یو قسم و چې جهان ته افغانستان ته دا په اصطلاح هغه تصویر یې وښودل شو چې داسې یو کار روان دی دلته دا پروژې په اصطلاح افتتاح کېږي د دې هغه تاثیرات د اوږدمهاله دپاره دا ښه دي په اوږدمهاله کې کېدای شي دغه کمې ستونزې چې موږ اوس لرو د بیکارۍ یو څه د دې دې ته حل پیدا کړي خو دستي په په اصطلاح په میاشت دو میاشت و کال یو دوه کالو کې زه فکر نه کوم چې دا د مفید ده خو تاسو مخکې یوه اشاره وکړه چې په حکومت کې د ډېرو مسایلو سره پروژوي برخورد شوی دی نو که چیرې د دغو پروژو د سم مدیریت او د سم تطبیق لپاره حکومت اقدامات ونه کړي نو ښایي دا بیا مونږ داسې کمپاینی عمل وبلو وبلو شي کمپاینی عمل هم کېدای شي دوی به کړی وي زه دوی ته دا حق ورکاوه 
کوم چې په بعضو پروژو باندې دا په ټول نړۍ کې مراواج دي چې خلک کمپاینونه کوي په داسې کارو باندې ولس ته یې ښایي د ولس هغه په اصطلاح توجه را جلبوي تر څو پورې د آینده واک ته د رسېدو دپاره دوی بېرته هغه رایه ترلاسه کړي او واک ته ورسي زه زه په دې کې د دوی سره موافق یم چې سعید د خپل کمپاین دپاره به کار کړی وي ولې سبا که دغه پروژې ناکامېږي د دې تعقیب صحیح نه کېږي دا خلکو ته ګټه ونه رسي ولس کې تغییر را نشي مفیدیت حساب نشي خو دا همدومره بیا تاوان کوي د خلکو سره هم دغه سوال دی چې پروژې په ډېرو اته د کوچنۍ کوچنۍ پروژې چې په ځینو ولایتونو کې اته هغه ځایي چارواکو ابتدا کړي دي د هغې نه هم د خپل کمپاین په ګټه کار اخیستلی دی او بیا هغې هغې پروژې د تطبیق او د هغې پروژې وروسته کتنه نه ده شوې نظارت د هغو پروژو څخه زه خو شاکر صاحب داسې وایم دا ټول د کمپاین کار ته واخیستل شي خو خبره ده چې ولس ته یې ګټه ورسي دوی د خپل کمپاین پرې وکړي پروژې دې عملي کړي خو چې ولس ته یې ګټه ورسي خیر دی د خپل کمپاین پرې کوي زه د دوی سره موافق یم ځان د واک ته پرې ورسوي خو چې ولس ته خو یې ګټه ورسي زه به داسې پروژه څه کوم چې په سکرین باندې اعلان شي خلک یې وویني او تر شا هېڅ هم نه وي اصلا یې ولس ته ګټه هم نه رسي زه که داسې پروژې دی افتتاح کوي داسې پروژې دی اعلانوي چې ولس ته یې مستقیم ګټه رسي دوی د خپل کمپاین کار هم ته واخلي حق یې ده زه فکر کوم هغه کمپاینی دوره یا په اصطلاح دا دا هغه هغه نړیوال نورمونه دي چې دوی به خپل کمپاین ورته کوي ستاسو عمومي ارزونه څه ده چې په دولت کې امکانات موجود نه دي د کاري فرصتونو برابرولو لپاره یا دا چې داسې قوي اراده هم نشته ده چې زه د دې سره موافق یم او دې ته ضرورت چې په دې خبرو کوم چې په دولت کې اصلا قوي اراده نشته د دې کارو قوی اراده د لاره لای مو درته وی دوی بدریر د پخوانه اود مهال پلان نه دې ته جوړ کړی وو ځکه د فرصتونه موجود دي ولی د فرصتونو فرصتونه ته واحد موجود دي په دې کې زتا نه خپل حکومت چاروا کې ملامت دي یعنی داس نه دي جنه دي ملامت ولی بین لل ټولنې دوی ته داس لاس نه دی ور کړای تر څو پورې چې په زیر بنایي کار او یاد اود مهال کوم پروژې چې دي چې دغه نه مستقیما په زرها او په حتا پلاکا او خلق مستفید شي داس کارونه دی نه دي ورسره کړي ما چې مخ کې اشاره وکړه چې پروژوي برخورد شوې دی هغه دا دی چې فرض که دوی یو کار کړی دی فقط دغې ته د پروژې په سترګه کتلې دي پروژه یو شروع لري بېرته اختتام لري یو محدود خلک دغې نه مستفید کېږي ور یو لانګ ټرم یو اوږدمهاله کار دی داسې نه دی کړی چې دغې نه ولس مستقیما مستفید شوی او د یو اوږدمهاله دپاره یوه ستونزه حل کړی ولا ټولنه هم چې هغه پیسې چې ورکوي د پروژو لپاره دا هم مهمه ده چې دوی چا ته پیسې ورکوي او بالاخره هغه پیسې چې دوی ورکړي دي یو پروژې د تطبیق لپاره چې په هېواد کې د بیکارۍ ستونزې د ختمولو لپاره یا عام المنفعت ځینې کارونه وي هغه بېرته نظارت شوي دي د نړیوالې ټولنې لخوا او کنه ټول نړیواله ټولنه چې دلته کار کړی دی موږ ټول نه شو ملامتولی کېدای شي په نړیوالو ټولنو کې داسې بعضې ادارات وي چې هغې دا پیسې په سمه توګه نه وي لګولې یا داسې چا ته نه وي ورکړې چې د هغې امپلمنټېشن یا هغه د عمل ساحه داسې شوې وي چې خلکو ته ګټه رسېدلې وي یا تر اوسه پورې د هغې ګټه پاتې وي ولې داسې ادارې هم شته چې هغې په ډېر اخلاص صداقت باندې د ملک ته د ولس ته که وړې پروژې دي که لوی کار یې ورته کړی دی او خلکو ته یې منفعت رسولی دی نو زه فکر کوم چې په دې کې د حکومت سستي د حکومت لاټي په دې کې زیاته ده ځکه موږ باید په خپله خپل ستونزې حل کړو بل ته په انتظار نه شو چې بین المللي ټولنه د دلته راشي د موږ ستونزې د حل کړي که په دې تمه باندې و هغه متل دی چې په تمه دې سپارو شي هغه پاتې په میرو شي نه همداسې په میرو باندې پاتې وو دا مشکلات به دې موږ که په خپل لاس یې حل نه کړو په خپلو هڅو په خپلو منډو او ترډو یې حل نه کړو نو زه فکر کوم چې دا ټوله دنیا یو ځل بیا هم راشي د موږ دا مشکلات به جمع بندي کړو بریال صاحب د کارګرانو ملي اتحادیه په هېواد کې د بیکاره د ستونزې ختمولو لپاره مشخص وړاندیزونه څه لري زموږ مشخص وړاندیزونه مشخص مو د افغانستان دولت ته ورکړي دي او هر وخت مو هم د دغه څخه یادونه کړې ده چې باید اساسي زیربینایي کارونه ته توجه وسي او د بیکارۍ کچه آهسته آهسته راکښته شي لارې هم مشخصې دي چې پرځن زراعت تقویه شي او صنعت تقویه شي او قرار قرار کاری زمینی مساعدی سی کار ایجاد سی اساسی پروژو تا توجه سی ترچو چو وکوالی سو دا دغا نازوان استونزی تا خا افغانستان وجبورو اگر پروژو تا چو مخی ما وردک سر وربان دی باس وکا پروژو تا چو کما توجه شوی دا اگر چا چا دا ولده دا اکمت لخوا نو گور پا شعار لحاظ باندی واکن شا و شایسته شعارو ندی دا چه عملا کم چه پلاس را غلی دی زهی لمنیم چی دا اغا دا عملی که دو دا پارا اقدامات تر سرسی تر سوچی ایستا ایستا 
موږ د دغه ستونزې څخه من نه او ورته سبتا سم د باز د نتیجې په توګه څه کول پکار دي اوس فکر کوم چې دولت ته پکار دي چې د هغه ز داخل به مللي ټولنې ځکه موږ تر اوسه پورې یو محتاج ملک یو د د نورو په مرستو باندې ولاړ ملک تر اوسه په خپل پکو نه ولاړ د خپل پکو تر درې دو پورې باید موږ اول په مشخص پلانونو باندې کار وکړو د هغې نه وروسته په اصطلاح بعضې اساسي کوم زیربنایي کارونه چې دي دا پلان کو چې کوم وخت په کوم کار په کوم وخت کې وشي تجارانو لپاره د پانګونې صحیح محیط ورکړل شي لکه مخکې چې قدرمن مېلمه دا اشاره وکړه چې تر اوسه پورې مثلا که یو څوک غواړي پانګونه وکړي دلته هغه اصلا برق نه ورکول کی ځای نه ورکول کی نور سهولتونه نه ورکول کی دې ته باید توجه وشي ځکه دلته چې تجار راځي پانګونه کېږي نو کار پیدا کېږي او بل په ټولو کې د ما نظر دا دی چې تعلیم ته باید موږ توجه وکړو په دې ملک که خلک تعلیم یافته شي خلک په اصطلاح په هر مسلک باندې پوه شي هغه بیرون هم کار کړای شي د بیکارۍ نظام خلاصولای شي او دلته د ننه په ملک کې ډېره مننه کور مدان چې راغلی په موضوع مرا سره بحث وکړه ګران لیدونکو ته ډېره مننه چې تر دې د موضوع موږ ملتیا کوله تر بیا مو الله عمل شه